গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত যারা জেক্সপো পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্ক নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো আজকে আমি তোমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব মিশ্রণ মিশ্রণের ওপরে যে সমস্ত অঙ্ক তোমাদের আসতে পারে সেই সমস্ত অঙ্ক নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব বেশ কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো আমি তোমাদের প্রথম যে অঙ্কটার কথা আজকে বলবো প্রথম অঙ্ক হচ্ছে তোমার সোনা জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী তামা জল অপেক্ষা নয় গুণ ভারী কি অনুপাতে সোনা ও তামা মিশ্রিত করলে মিশ্রণটি ধা মিশ্রণটি ধাতু জল অপেক্ষা বারো গুণ ভারী হবে তো এই অঙ্ক এই অঙ্ক তোমাদের করতে হবে তো শর্টকাটে কি করে করতে হবে পারবে তোমরা আমি শেখাবো তো দেখো তোমার টোটাল যে মিশ্রণটা হবে বারো গুণ ভারী হবে তো বারো গুণ ভারী আমরা এখানে বারোকে লিখে নেব বারো গুণ ভারী আর সোনা কত গুণ ভারী জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী আর তামা জল অপেক্ষা কত গুণ ভারী নয় গুণ ভারী এবার তোমরা এটাকে পার্থক্য নির্ণয় করো এই পার্থক্যটা হচ্ছে তিন অপর দিকে এই পার্থক্যটা নির্ণয় করো এই পার্থক্যটা হলো সাত তাহলে দেখো আমাদের আনসার হবে থ্রি ইস্টু সেভেন তাহলে সোনা এবং তামা থ্রি ইস্টু সেভেন অনুপাতে যদি আমরা মিশ্রিত করি তাহলে মিশ্রণ ধাতুটি জল অপেক্ষা বারো গুণ ভারী হবে তো এই তোমাদের শর্টকাট নিয়ম শেখালাম তো আনসার অপশান ডি এর মধ্যে রয়েছে তো আমি এবার পরবর্তী অঙ্কতে চলে যাব পরবর্তী অঙ্কতে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের একটা কথা মনে করিয়ে দিই আমি জেক্সপোর জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে এর আগে দুটো ভিডিও আপলোড করেছি তো তোমরা যারা সেগুলো দেখনি তাদের আমি রিকোয়েস্ট করব তোমরা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশানে একটা প্লে লিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে কিন্তু সেইগুলো দেখতে পারো গড় বা অ্যাভারেজের ওপর সেখানে আলোচনা করা আছে তো আপাতত আমি মিশ্রণের ওপর আলোচনা করেছি তো মিশ্রণের ওপর পরবর্তী অঙ্কতে চলে গেলাম তো পরবর্তী অঙ্ক পরবর্তী অঙ্ক একটি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দেখো কি অঙ্ক একটি পাত্রে জল মিশ্রিত দুধে ষোলো লিটার জল আছে জল মিশ্রিত দুধের দাম প্রতি লিটার পাঁচ টাকা যদি খাঁটি দুধের দাম প্রতি লিটার ছ টাকা হয় তবে ওই পাত্রে জল মিশ্রিত দুধে দুধের পরিমাণ কত ছিল তো দেখো আমি আর একবার পড়ছি অঙ্কটা একটি পাত্রে জল মিশ্রিত দুধে ষোলো লিটার জল আছে জল মিশ্রিত দুধের দাম প্রতি লিটার পাঁচ টাকা যদি খাঁটি দুধের দাম প্রতি লিটার ছ টাকা হয় তবে ওই পাত্রের জল মিশ্রিত দুধে দুধের পরিমাণ কত তো দেখো দুধে জলের পরিমাণ বলে দেয়া আছে ষোলো লিটার আর তোমার খাঁটি দুধের দাম প্রতি লিটার ছ টাকা কিন্তু মিশ্রণটা বিক্রি হচ্ছে পাঁচ টাকা লিটার দরে তাহলে আমাদের জানাতে হবে যে ওই জল মিশ্রিত দুধের দুধের পরিমাণ ঠিক কতটা তো অঙ্কটা আমরা কিভাবে সমাধান করব দেখো এইভাবে মিশ্রিত জল মিশ্রিত দুধের দাম প্রতি লিটার কত পাঁচ টাকা এইভাবে লিখে নেবে জল মিশ্রিত প্রতি লিটার দুধের দাম হচ্ছে তোমার পাঁচ টাকা খাঁটি দুধের দাম কত খাঁটি দুধের দাম মনে রাখবে ছয় টাকা হলো খাঁটি দুধের দাম এখানে আমরা দ দিয়ে দুধের কথা লিখলাম আর এখানে জল দিয়ে আমরা জল বোঝাতে বড়ি কিচ্ছু লিখলাম এবার জল জলের মূল্য তো আমরা বিনা পয়সায় আপাতত পাই পশ্চিমবঙ্গে তো আমরা তাই জন্য জলের মূল্য এখানে জিরো ধরলাম তো জিরো ধরলাম তাহলে এখান থেকে পার্থক্যটা আমরা নির্ণয় করব পার্থক্য হচ্ছে তোমার হচ্ছে পাঁচ আর এখানে পার্থক্য হচ্ছে তোমার কত এক তাহলে এই হলো তোমার পার্থক্য এই পার্থক্য থেকে আমরা কি বুঝছি দেখো আমরা বলতে চাই তাহলে দুধ এবং জলের অনুপাত কত পাঁচ ইস্টু ওয়ান অর্থাৎ পাঁচ ভাগ যদি তোমার দুধ থাকে এক ভাগ তোমার জল রয়েছে তাহলে এক ভাগ জল তাহলে এক ভাগ জল এক ভাগ জল মানে হচ্ছে কত দেখো তার মানে তোমার হচ্ছে আমরা জল এবং দুধের যে সরি আগে দুধটা লিখি দুধ এবং জলের যে অনুপাত হয়েছে দুধ এবং জলের যে অনুপাত হয়েছে মিশ্রণে সেটা হচ্ছে তোমার কত দুধ হচ্ছে যদি পাঁচ ভাগ থাকে জল হচ্ছে এক ভাগ কিন্তু জল আছে কত বলেই দেওয়া হয়েছে ষোলো লিটার তাহলে দুধ কত তার পাঁচ গুণ তার কারণ অনুপাতটা হচ্ছে ফাইভ ইস্টু ওয়ান তাহলে পাঁচ গুণ ষোলোর পাঁচ গুণ ষোলো ইন্টু ফাইভ মানে হচ্ছে তোমার দুধ আছে কত আশি লিটার আশি লিটার দুধ রয়েছে তো যেটা আমরা অপশান এ থেকে করতে পারবো তোমাদের আমি কিন্তু শর্টকাট নিয়ম শেখাচ্ছি ডিটেলসে হয়তো অঙ্কগুলো অনেক বড় হতো কিন্তু আমি তোমাদের শর্টকাট শেখাচ্ছি তো শর্টকাট তোমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে তোমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কগুলো করে দিতে পারবে তো আমি এগিয়ে যাচ্ছি পরবর্তী অঙ্ক তো পরবর্তী অঙ্কতে আমি যাচ্ছি দেখো পরবর্তী অঙ্ক পরবর্তী অঙ্ক আরেকটি দুধ এবং জলের অঙ্ক তো এখানে দুধ এবং জলের পঁয়ত্রিশ কেজি পরিমাণের এক মিশ্রণে ষাট শতাংশ দুধ আছে এর মধ্যে কি পরিমাণ দুধ যোগ করলে জলে জলের ভাগ মিশ্রণে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট হবে তো দেখো পঁয়ত্রিশ কেজি দুধ এবং জলের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ কেজি মিশ্রণে ষাট শতাংশ দুধ আছে এর মধ্যে কি পরিমাণ দুধ যোগ করলে জলের ভাগ মিশ্রণে পঁয়ত্রিশ শতাংশ হবে এটাও তোমাদের আমি একটা শর্টকাট নিয়ম শেখাবো তো দেখো দুধ
পঁয়ত্রিশ ভাগ তো জলের ভাগ মিশ্রণে পঁয়ত্রিশ ভাগ হলে দুধের ভাগ কত হবে একশো থেকে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ করলে আমরা দেখছি দুধের ভাগ কত হবে দুধের ভাগ হবে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ আমরা এখানে তাই জন্য পঁয়ষট্টি লিখে নিলাম কেন পঁয়ষট্টি লিখলাম ভালো করে বুঝবে তো আমরা দুধ মেশাবো তো দুধ যেহেতু যোগ করছি তাহলে দুধ কতটা পরিমাণ এখানে জলের পরিমাণ তোমাদের বলে দেয়া আছে আমরা জেনে নিতে চাইলাম দুধের পরিমাণ কত দুধের যদি জলের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ শতাংশ হয় তো একশো থেকে বিয়োগ করে আমরা বলতে পারি দুধের পরিমাণ পঁয়ষট্টি শতাংশ তো দুধের পরিমাণ পঁয়ষট্টি শতাংশ জানলাম এবার দেখো মিশ্রণে মিশ্রণে কত ভাগ দুধ আছে ষাট ভাগ দুধ আছে আর যেটা তুমি মেশাচ্ছ দুধ মেশাচ্ছ তাই জন্য এখানে হচ্ছে এখানে আমরা এখানে আমরা একটা একশো লিখে নিলাম তো এখানে একশো লিখে নিলাম এটা হচ্ছে মিশ্রণে উপস্থিত ষাট আর এটা হচ্ছে মিশ্রণ আর এখানে হচ্ছে দুধ পিওর দুধ এটা কিন্তু মিশ্রণ মিশ্রণে দুধ যেহেতু ষাট ভাগ তাই জন্য এখানে ষাট লিখে নিয়েছি দুধটাকে আমরা যেটাকে মেশাবো সেটাকে একশো করে নেব আর মিশ্রণে অনুপাতটা কত হবে বলেছে মিশ্রণে দুধের পরিমাণ কত হবে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট তো কেন পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তো এখন আমরা এই দুধগুলো বিয়োগ করবো এখানে বিয়োগ করলে হচ্ছে এখানে হচ্ছে তোমার পাঁচ আর এখানে যদি আমরা বিয়োগ করি আমরা বিয়োগ করলে কত পাচ্ছি দেখো এখানে যদি আমরা বিয়োগ করে দিই আমরা পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ মানে আমরা এখানে যদি একটু অনুপাত করে নিই আমরা বলবো সেভেন ইস টু ওয়ান তো সেভেন ইস টু ওয়ান সেভেন ইস টু ওয়ান কী বোঝাচ্ছে মিশ্রণ যদি সাত ভাগ হয় তাহলে তোমাকে দুধ মেশাতে হবে মিশ্রণের মিশ্রণ যদি সাত ভাগ থাকে তাহলে দুধ মেশাতে হবে তার এক ভাগ তো তাহলে আমরা কীভাবে করব তাহলে আমরা এই এখন এইটা করব তো আমরা ঠিক এইটা করব দেখো পঁয়ত্রিশ আর তোমার মিশ্রণ ছিল পঁয়ত্রিশ টোটাল এবার সেইটা সমান কত সাত ভাগ তার মধ্যে তোমার একটা ভাগ নিতে হবে কেন একটা ভাগ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ তাই জন্য আমরা বলবো পাঁচ পাঁচ কেজি দুধ মেশাতে হবে যেটা অপশান এর মধ্যে রয়েছে তো আবার অঙ্কটা আমি তোমাদের শর্টকাটে শেখানোর চেষ্টা করছি একটু জটিলতা হতে পারে কিন্তু একবার যদি তোমরা এটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাও তোমরা কিন্তু অনেক সহজে অঙ্ক করতে পারবে প্রবলেম কি ছিল দুধ এবং জলে পঁয়ত্রিশ কেজি পরিমাণের এক মিশ্রণে ষাট শতাংশ দুধ ছিল এর মধ্যে কি পরিমাণ দুধ যোগ করলে জল জলের ভাগ মিশ্রণে পঁয়ত্রিশ ভাগ হবে তো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট হবে তো জলের ভাগ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তার মানে দুধের ভাগ কত হবে শেষ পর্যন্ত পঁয়ষট্টি শতাংশ এবার দেখো মিশ্রণে এখানে আমরা মিশ্রণ লিখব মিশ্রণে দুধের ভাগ কত রয়েছে না ষাট আর তোমার হচ্ছে দুধ যে দুধ মেশাবে সেটাকে যেটা মেশাবে সেটাকে তুমি একশো ধরে নেবে তো ধরে নিলে কত হচ্ছে এখানে দেখো বিয়োগ করলে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এটা বিয়োগ করলে হচ্ছে তোমার পাঁচ তাহলে পঁয়ত্রিশ ইস টু পাঁচ মানে হচ্ছে সেভেন ইস টু ওয়ান তো সেভেন ইস টু ওয়ান দেখো মিশ্রণ সেভেন আর দুধকে ওয়ান ধরো অর্থাৎ আমরা এইভাবে বলতে পারি সেভেন ইস টু ওয়ান যেহেতু হয়েছে মিশ্রণ সাত ভাগ হলে দুধ মেশাতে হবে এক ভাগ কিন্তু আসলে সাতের বদলে কত আছে সাতের বদলে আছে তোমার আর পঁয়ত্রিশ আছে তার মানে সাত ইকুইভ্যালেন্ট টু তুমি ধরো পঁয়ত্রিশ তাহলে এক ইকুইভ্যালেন্ট টু কত এক ইকুইভ্যালেন্ট টু পঁয়ত্রিশকে তোমাকে কী দিয়ে ভাগ করতে হবে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে হচ্ছে পাঁচ তার মানে আমরা বলবো পাঁচ কেজি তোমাকে কী মেশাতে হবে দুধ যোগ করতে হবে তাই অপশান এ হলো তোমার আনসার তো আশা করবো তোমরা শর্টকাট নিয়মটা বুঝতে পারলে আমি আবার তোমাদের পরবর্তী অঙ্কতে নিয়ে যাচ্ছি পরবর্তী অঙ্ক তো পরবর্তী অঙ্ক দেখো পরবর্তী অঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক মিশ্রণে পঞ্চাশ গ্রাম সোনা ওর উপর এক মিশ্রণে ধাতুতে আশি পার্সেন্ট সোনা আছে পঁচানব্বই পার্সেন্ট সোনা থাকতে হলে ওই মিশ্রণে ধাতুতে আর কত পরিমাণ সোনা মেশাতে হবে তাহলে আর কত পরিমাণ সোনা মেশাতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তো দেখো আমরা এখানে যেভাবে সমাধান করব তোমার মিশ্রণে পঁচানব্বই পার্সেন্ট সোনা রাখতে হবে আর তোমার ইনেশিয়ালি কত আছে ইনেশিয়ালি আছে আশি তাহলে ইনেশিয়ালি আছে আশি মিশ্রণে ইনেশিয়ালি আছে আশি সেইটাকে আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে পঁচানব্বইতে নিয়ে যেতে হবে আর তুমি যেহেতু সোনা মেশাচ্ছ যেটা মেশাচ্ছ সেটাকে সবসময় একশো ধরে নাও এখানটা সোনা লেখো যেটা মেশাবে তন্ত্র সহায়কা দিয়ে সোনা বোঝালাম তাহলে এখানে পার্থক্য কত হচ্ছে পাঁচ এখানে পার্থক্য কত হচ্ছে দেখো এখানে পার্থক্য হচ্ছে পনেরো আমরা যদি রেশিওটাকে আর একটু করে নিই এখানে এই পার্থক্যটা কিন্তু এখানে দেখো ওয়ান ইস টু থ্রি অর্থাৎ তোমার মিশ্রণ যদি এক ভাগ মিশ্রণ হয় সোনা মেশাতে হবে তিন ভাগ মিশ্রণের পরিমাণ এক ভাগ হলে সোনা মেশাতে হবে তিন ভাগ এটা তোমারা খেয়াল রাখো বা অন্য কথা আমরা বলতে পারি এক ইকুইভ্যালেন্টু যদি পঞ্চাশ গ্রাম হয় তাহলে তিন ইকুইভ্যালেন্টু কত অর্থাৎ এক গ্রাম
তিন ভাগ সোনা মেশাতে হবে তিন ইকুই ভ্যালেন্ট টু দেড়শো তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারি এখন আমাকে মিশ্রণে কতটা সোনা যোগ করতে হবে না মিশ্রণে দেড়শো গ্রাম সোনা মেশাতে হবে আমরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট সোনা করতে গেলে তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে শর্টকাট নিয়ম আমরা জেনারেল নিয়ম ছেড়ে আমরা শর্টকাট শেখানোর চেষ্টা করছি তো তোমরা শিখতে থাকো তো আরও একটা অঙ্কতে আমি তোমাদের নিয়ে চলে এসেছি তো দেখো এই অঙ্কটা তোমাদের জন্য সমাধান করব তো দেখো অঙ্কটা কি রয়েছে পরও দেখো এই অঙ্কটা যেটা রয়েছে পঁয়তাল্লিশ লিটার লিটার একটি মিশ্রণে দুধ এবং জলের অনুপাত থ্রি ইস টু ওই মিশ্রণে দুধ এবং জলের অনুপাত নাইন ইস টু ইলেভেন করতে হলে যে পরিমাণ জল মেশাতে হবে তার পরিমাণ কত তো এই হচ্ছে তোমাদের অঙ্ক তো এই অঙ্কটা আমাদের সমাধান করতে হবে তো আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি দেখো এই ধরনের অঙ্ক তো তোমার দেখো পঁয়তাল্লিশ লিটার দুধ এবং জল লের অনুপাত থ্রি ইস টু টু আর এখন মিশ্রণে দুধ এবং জলের অনুপাত নাইন ইস টু ইলেভেন করতে হবে সেখানে আমাকে কতটুকু জল মেশাতে হবে সেটা আমাদের থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে তো এখানে খেয়াল রাখবে দুধটা কিন্তু ফিক্সড থাকছে তুমি শুধু জল মেশাচ্ছ তো এই জন্য আমরা যেভাবে অঙ্কটা করতে পারি সেটা হচ্ছে দেখো পঁয়তাল্লিশ লিটারে দুধ এবং জলের অনুপাত থ্রি ইস টু টু তার মানে তোমার দুধ কতটুকু পঁয়তাল্লিশ লিটারে পঁয়তাল্লিশ লিটারে দুধ তোমরা বলবে নিশ্চয়ই পঁয়তাল্লিশকে আমরা যদি এইভাবে ক্যালকুলেশান করি থ্রি আর থ্রি প্লাস টু তার মানে থ্রি প্লাস টু মানে হচ্ছে তোমার এটা পাঁচ দিয়ে কাটলে কেটে দাও নয় সাতাশ সাতাশ লিটার দুধ আছে তো সাতাশ লিটার দুধ আছে আর এবার এটা কিন্তু ফিক্সড থাকছে কিছু জল মেশানোর ফলে অনুপাত নাইন ইস টু ইলেভেন হয়েছে তাহলে দেখো সাতাশ লিটার দুধ এটা ফিক্সড কিছু জল মেশানোর ফলে পঁয়তাল্লিশ লিটারটা বেড়ে সাম এক্স হয়েছে আমরা জানি না পঁয়তাল্লিশ লিটারটা কতই পরিণত হয়েছে আর অপর দিকে এখানে মোট পরিমাণ কত মোট হচ্ছে তোমার অনুপাতটা হচ্ছে নাইন প্লাস ইলেভেন মানে হচ্ছে টোয়েন্টি আর টোয়েন্টির মধ্যে দুধ কত না নয় ভাগ এই হচ্ছে তোমার সমস্যা তাহলে এই সমস্যা থেকে আমরা এক্সের মানটা বার করব তো এক্সের মান কি করে বার করবো এখানে তিন তিন কেটে দাও তাহলে দেখো এবার কোনা কোনি গুণ করো তাহলে এখানে তিন কুড়ি ষাট তাহলে এক সমান ষাট তাহলে মোট মিশ্রণ কত হয়েছে মোট মিশ্রণ হয়েছে ষাট তাহলে ছিল মোট মিশ্রণ কত পঁয়তাল্লিশ এখন মোট মিশ্রণ হয়ে গেছে ষাট তার মানে এই মিশ্রণটা বেড়ে যায় কি মিশিয়ে না জল মিশিয়ে তাহলে ষাট থেকে এখন আমরা কি করব পঁয়তাল্লিশ বাদ দেব পঁয়তাল্লিশ বাদ দিলে আমরা দেখছি পনেরো হচ্ছে আমাদের পড়ে থাকছে তাহলে কতটুকু জল মেশানো হয়েছে তোমরা বলবে পনেরো লিটার জল মেশানো হয়েছে এইভাবে আমরা শর্টকাটে এই অঙ্কটাও সমাধান করে ফেলতে পারি তো আমরা এগিয়ে যাব পরবর্তী অঙ্ক তো দেখো পরবর্তী অঙ্ক শেখার চেষ্টা করবে পরবর্তী অঙ্ক পরবর্তী অঙ্কতে যেটা বলেছে আজকে শেষ অঙ্ক এই ভিডিওর আবার আমি তোমাদের জন্য পরবর্তীতে অঙ্ক আনব বাহাত্তর লিটার একটি দ্রবণে দুধ এবং জলের জল রয়েছে এই ডিস টু এক্স অনুপাতে যদি দ্রবণের চব্বিশ লিটার জল মেশানো হয় তাহলে সেই অনুপাত ওয়ান ইস টু ওয়ান হয় তাহলে এক্সের মান কত তো দেখো তোমরা বাহাত্তর লিটার মিশ্রণ ছিল দুধ আর জলের তাতে চব্বিশ লিটার জল মিশিয়েছ তার মানে চব্বিশ লিটার মেশালে টোটাল পরিমাণ কত হচ্ছে টোটাল পরিমাণ ছিয়ানব্বই এই ছিয়া সরি ছিয়ানব্বই হবে বাহাত্তর লিটার মিশ্রণ ছিল তার মধ্যে চব্বিশ লিটার জল মিশিয়ে দিয়েছ চব্বিশ লিটার জল মিশিয়ে দিলে টোটাল হচ্ছে নাইনটি সিক্স এই নাইনটি সিক্সের মধ্যে জল এবং দুধের অনুপাত ওয়ান ইস টু ওয়ান মানে অর্ধেক জল অর্ধেক দুধ তার মানে কতটুকু জল এখন এর মধ্যে জল আছে আমরা বলবো এই ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যে জল কতটুকু ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যে জল হচ্ছে আটচল্লিশ এবার তুমি তো মিশিয়েছ কত বলো মিশিয়েছ তো চব্বিশ লিটার জল তাহলে পূর্বে কত ছিল যদি চব্বিশ বিয়োগ করো বলবে পূর্বে ছিল চব্বিশ লিটার জল ছিল অর্থাৎ বাহাত্তর লিটার এই যে বাহাত্তর লিটার বাহাত্তর লিটারের মধ্যে তোমার জল ছিল কত জল ছিল চব্বিশ লিটার পূর্বে আর দুধ কত তাহলে বাহাত্তর থেকে চব্বিশ বাদ দাও বাদ দিলে হচ্ছে আটচল্লিশ লিটার দুধ ছিল তাহলে এই অনুপাতটা আমরা বার করব আমরা যদি ছয় দিয়ে ভাগ যাই এইট ইস টু তোমার হচ্ছে ছয় দিয়ে চার ছয় চব্বিশ এইট ইস টু ফোর এবার দেখো দুধ এবং জলের অনুপাত এইট ইস টু এক্স বলেছে আমাদের বেরিয়ে এলো এইট ইস টু ফোর তার মানে এক্সের ভ্যালু নিশ্চয়ই তুমি বলবে চার তো এক্সের ভ্যালু হলো চার এইভাবে আমি তোমাদের কিছু শর্টকাট নিয়মের মাধ্যমে মিশ্রণের অঙ্কগুলো শেখানোর চেষ্টা করলাম আশা করবো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের যে আগামী জেক্সপো পরীক্ষা রয়েছে তার জন্য এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তোমরা আমাদের গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেল দেখতে থাকো আমি তোমাদের জন্য আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ জেক্সপোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আবার এসে উপস্থিত হব তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এখানেই শেষ করলাম